ரத்த தானம் செய்வதனால பக்க விளைவுகள் ஏற்படுமா இத பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் நம் நம் உடலின் இயக்கம் சரிவர நடக்க துணை புரிவது ரத்தம் தான் உடலில் குறைவான அளவு ரத்தம் இருக்கும் போதோ அல்லது யாருக்கேனும் தேவைப்படும் போதோ நம் ரத்தத்தை தானம் செய்வது வழக்கம் தான் இந்த மகத்துவமான தானத்துல உள்ள நன்மைகளையும் இதனால ஏற்படும் சில பக்க விளைவுகளையும் ரத்த தானத்தின் போது ஏற்படும் பக்க விளைவுகளை எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்பதை பற்றியும் இந்த வீடியோ பதிவுல முழுமையாக அறிந்து கொள்வோம் நண்பர்களே தானத்துல சிறந்த தானம் பொதுவாக தானத்துல சிறந்தது எதுவென கேட்டா ரெண்டு தானத்தை சொல்வாங்க ஒன்னு கண் தானம் அப்படி மற்றொன்று வந்து ரத்த தானம் ஒருவருக்கு நாம் ரத்தத்தை தானமாக வழங்குவதன் மூலம் அவரின் உயிரையை நம காப்பாற்றிவிடுறோம் அற்புத மகத்துவம் பெற்றது இந்த ரத்த தானம் பக்க விளைவு ஒண்ணு ஒருவருக்கு நாம உதவுவது தவறில்லை ஆனால் அதுல உள்ள பக்க விளைவுகளையும் அறிந்து கொண்டு அதனை எவ்வாறு சரி செய்வது என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரத்த தானம் செய்தால் முதன் முதலில் ஏற்படும் பக்க விளைவு சீராய் பொன் தான் ரத்தத்தை தானம் செய்யும் போது அவற்றை ஊசியின் மூலம் எடுத்துக் கொள்வர் இது ஒரு சில சீராய்வுகளை நரம்புகளை ஏற்படுத்தி வழியை தரும் பக்க விளைவு இரண்டு இரண்டாவதாக முக்கியமான ஒன்றாக கருதப்படுவது ரத்தம் வந்து கொண்டே இருத்தல் ரத்த தானம் செய்த பிறகு ரத்த போக்கு ஏற்படக்கூடும் இதனை நிறுத்தவே மருத்துவர்கள் பஞ்சை கொண்டு அழுத்தி அந்த இடத்துல சொல்லுவாங்க இதனை செய்ய தவறினால் ரத்த அதிகம் வெளியேற தொடங்கும் பக்க விளைவு மூன்று பெரும்பாலான ரத்த தானம் செய்வோருக்கு தலை சுற்றல் மயக்கம் ஏற்பட அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு தானம் செய்த இருபது நிமிடம் வரை எங்கேயும் நகராமல் ஒரு இடத்தில் அமைதியாக உட்கார்ந்து இருக்க வேண்டும் மேலும் ஏதேனும் பல சாற்றை குடித்தால் இந்த மயக்க நிலை சற்று மாறும் பக்க விளைவு நான்கு ஒரு சிலருக்கு ரத்த தானம் செய்த பிறகு எந்த உணவையும் சாப்பிட தோன்றாத அளவிற்கு குமட்டலாக இருக்கும் எனினும் அந்த குமட்டலையும் தாண்டி சத்தான உணவை சாப்பிட வேண்டும் இல்லையில் கட்டாயம் உடல் உபாதைகள் ஏற்படக்கூடும் என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறாங்க பக்க விளைவு ஐந்து ரத்த தானம் என்பது வழியின்றி நடக்கும் விஷயம் இல்லை தானத்தின் போது அதிக வழி இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் மருத்துவர்கள் இந்த வழியை சிறந்த நேரம் உணராதவாறு வழி நிவாரணி மருந்துகளை பயன்படுத்தவும் செய்வார் எனவே வழி அதிகம் இருந்தால் மருத்துவரிடம் முன்கூட்டியே சொல்லிவிடுங்க பக்க விளைவுகளை தவிர்க்கக்கூடியவை இப்ப சொன்ன பக்க விளைவுகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்றால் ஒரு சில முக்கிய வழிமுறைகளை பின்பற்றணும் குறிப்பா உணவு முறையில கவனம் செலுத்த வேண்டும் ரத்த தானம் செய்தவர்கள் செய்தவுடன் தங்களது வேலையை பார்க்க ஆயத்தமாக கூடாது கட்டாயம் சிறிது நேரம் ஓய்வு அவர்களுக்கு தேவை இரும்பு சத்து உணவுகள் ரத்த திசுகளுக்கு ஆக்சிஜனை கொண்டு செல்ல இரும்பு சத்து தான் உதவுது இரும்பு சத்து இல்லை அப்படின்னா ரத்தமானது சீரான சிவப்பு அணுக்களை கொண்டிருக்காது எனவே ரத்த தானம் செய்தவுடன் முளைக்கீரை பீன்ஸ் உலர் திராட்சைகள் பிராக்கோலி இறைச்சியின் கல்லீரல் பகுதி போன்றவற்றை சாப்பிட வேண்டும் விட்டமின் சி இரும்பு சத்தை உடலில் அதிகம் எடுத்துக்கொள்ள விட்டமின் சி உதவுது எனவே விட்டமின் சி அதிகம் கொண்ட உணவு வகைகளை கட்டாயம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக சிட்ரஸ் வகை பழங்களான ஆரஞ்சு போன்றவற்றை ரத்த தானத்திற்கு பிறகு சாப்பிட்டால் இரும்பு சத்தை விரைவிலேயே உடல் எடுத்துக்கொள்ளும் திரவநிலை உணவுகள் ரத்த தானம் செய்த அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் முதல் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வரை கட்டாயம் அதிகப்படியான திரவ உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நன்றாக நீரை குடிக்கணும் மேலும் பழச்சாறுகளை அதிகம் குடிக்கணும் இவ்வாறு செய்தால் உடல்ல ஏற்பட்டுள்ள சீரற்ற நிலை மாறும் விட்டமின் பி சிக்ஸ் ரத்த தானம் செய்த பிறகு வாழைப்பழம் உருளைக்கிழங்கு கொட்டை வகைகள் முட்டை இறைச்சி போன்றவற்றை எடுத்துக்கொள்ளணும் ஏ அப்படின்னா இவற்றில் உள்ள அதிகப்படியான புரதம் உடைந்து அவை எண்ணற்ற ஊட்டச்சத்துக்களை உடலுக்கு தரக்கூடுமாம் எனவே உடலின் சோர்வு மயக்கம் போன்றவை எளிதாக தவிர்க்க முடியும் நன்மைகள் ஒன்று ரெண்டு ரத்த தானம் செய்வதன் மூலம் ஏராளமான நன்மைகள் இருக்கு குறிப்பா இதயம் சார்ந்த நோய்களை ரத்த தானம் செய்வதன் மூலம் தவிர்க்க முடியும் அத்தோட இதயத்தின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த ரத்த பெரிதும் உதவுது அத்தோட கல்லீரல் பாதிப்படைவதையும் இது தடுக்குது நன்மைகள் மூன்று நான்கு புற்றுநோய் உருவாகக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகளை ரத்த தானம் குறைக்குது புதிய சிவப்பு ரத்த அணுக்களை உற்பத்தி செய்து உடலின் செயல்பாட்டை செம்மைப்படுத்தி சுறுசுறுப்பாக வைக்குது குறிப்பாக ரத்த தானம் செய்வதனால நீண்ட காலம் இளமையாக இருக்கலாம் என ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது நன்மைகள் ஐந்து ஆறு ரத்தத்தின் அளவு உடல் சமநிலையில் வைக்க இந்த ரத்த தானம் உதவுது சுமார் அறுநூத்தி கலோரிகளை நானூத்தி ஐம்பது எம்எல் ரத்த தானத்தின் மூலம் குறைக்க முடியுமாம் அத்தோட சுத்தமான ரத்தத்தை இதனால பெற முடியுமாம் மாரடைப்பு போன்றவை ரத்த தானம் செய்வதன் மூலம் தவிர்க்கப்படுது இது போன்ற பயனுள்ள புதிய குறிப்புகளை பெற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அத்தோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தா உங்களோட நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து அவங்களோட ஆரோக்கியத்திற்கும் உதவுங்க வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளோட சேனல்ல போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட்டா கிடைக்கும்